നമസ്കാരം വേട്ടക്കാരൻ നക്ഷത്ര ഖണത്തിലെ ഭീമൻ നക്ഷത്രമായ തിരുവാതിര കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി കുറച്ച് മങ്ങിയെന്ന് ആസ്ട്രോണോമി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ടെലഗ്രാമിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ മങ്ങൾ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിന്റെ സൂപ്പർനോവ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ലക്ഷണമായിരിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം തിരുവാതിര നക്ഷത്രം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രകാശ വർഷം ദൂരെയാണ് അതുകൊണ്ട് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുൻപുള്ള തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തെയാണ് സ്വാഭാവികമായും നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് തിരുവാതിരയ്ക്കും അടുത്തായി കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും തിരുവാതിരയുടെ വലിപ്പവും തിളക്കവും കാരണം നമുക്ക് അതിനെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള മൂന്നാമത്തെ നക്ഷത്രമായി കാണാം തിരുവാതിരയെ നമ്മുടെ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചാൽ അതിന്റെ വലിപ്പം ചൊവ്വയും കടന്നു വ്യാഴവും കടന്ന് ഏതാണ്ട് ശനിയുടെ കുറച്ച് അടുത്തുവരെ എത്തും അത്ര വലുതാണ് നമ്മുടെ സൂര്യന്റെ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് മടങ്ങ് വരെ മാസം ഉണ്ട് ഇത്ര മാസമുള്ളത് കാരണം ഇവയുടെ ജീവിതകാലം കുറവായിരിക്കും തിരുവാതിര പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്തെ ഏറ്റവും പ്രകാശമാനമായ വസ്തുവായിരിക്കും പകൽ പോലും നമുക്ക് അതിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രകാശം മങ്ങി മങ്ങി കാണാൻ പറ്റാത്ത പറ്റാതാവുക ഈ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായാൽ അതിനടുത്തുള്ള സകലതും അല്പാൽപ്പമായി തെളിഞ്ഞ് ഒരു നെബുലയായി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ പാകത്തിന് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്ന ക്രാപ്പ് നെബുല ഇങ്ങനെയാണ് നാം കാണുന്നത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭീമമായ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ അതിനകത്തേക്ക് ചുരുങ്ങുവാനുള്ള ബലം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നക്ഷത്രത്തിന് അകത്തു നടക്കുന്ന ഫ്യൂഷൻ കാരണം പുറത്തേക്കുള്ള പ്രകാശ മർദ്ദവും ഉണ്ടാവും ഇവ രണ്ടും തുല്യവും എതിരായും നിൽക്കുന്നതു കാരണമാണ് നക്ഷത്രം നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ ജ്വലനം തുടങ്ങുന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ കൂടി ചേർന്ന് ഹീലിയം ആവുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് കൂടുതൽ വലിയ മൂലകങ്ങളും ആവുന്നു കാർബണും നിയോണും സിലിക്കോണും അവസാനം ഇരുമ്പ് വരെ ഫ്യൂഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നീട് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതിനാൽ നക്ഷത്രത്തിനകത്തെ പുറത്തേക്കുള്ള തള്ളൽ നിൽക്കുകയും അകത്തേക്കുള്ള ഗ്രാവിറ്റി മുൻതൂക്കം നേടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നക്ഷത്രം അകത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങുകയും സൂപ്പർനോവയായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തിരുവാതിര നക്ഷത്രം സൂപ്പർനോവയായി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കാം പക്ഷെ അത് എപ്പോൾ എന്ന ഒരു പിടുത്തവുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നാം ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഇപ്പോഴാണ് പക്ഷെ അത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കും ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനത്തെക്കാളും പതിന്മടങ്ങടുത്താണ് തിരുവാതിര എന്നിരുന്നാലും ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തിരുവാതിര പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ അതിന്റെ കേന്ദ്രം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളായി മാറാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പറ